আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি আজকে আসলে আমার ব্লগের মধ্যে আপনাদেরকে একটু অনেক বেশি মজার উপায়ে চিকেন রান্না করে দেখাবো আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্রয়লারের চিকেনটা খেতে চায় না আসলে কেমন জানি লাগে একটু মনে হয় তাই না আর দেশি চিকেনটা একটু শক্ত শক্ত মাংস বলে ওটা ভালো লাগে খেতে তবে দেশি চিকেনের মতোই রান্নাটা হবে ঠিক এমনভাবেই করে দেখাবো আজকের এই চিকেন রান্না আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এভাবে রান্না করি যখনই হাতে একটু সময় থাকে বেশি আজকে আমি দেড় কেজির মতো ব্রয়লারের চিকেন নিয়েছি এখানে প্রায় চার পাঁচটা রসুনের কোয়া আর পাঁচ ছয়টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে হাফ কাপ তেলের মধ্যে আমি ব্রাউন কালার করে নিচ্ছি পেঁয়াজ আর রসুনটা ব্রাউন কালার করে নেওয়ার ফলে এই চিকেনটা খুবই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে রান্না করার পর তেলের পরিমাণটা অবশ্যই একটু বেশি দিতে হবে আমি আর দিব না দেড় কেজি ব্রয়লারের চিকেনের জন্য হাফ কাপের চেয়ে একটু কম তেল দিয়েছি তো এখন দিয়ে দিব আমি চিকেন চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি তো চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণ যদি লাগে পরে আবার দেওয়া যাবে তো লবণটা দিয়ে দিলে চিকেন থেকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ পানি উঠে আসবে যদিও আমি একটা ছাকনিতে রেখে দিয়েছিলাম পানিটা ঝরা দেওয়ার জন্য পানিটা ঝরে গিয়েছে তারপরও কিন্তু এ থেকে পানি উঠে আসবে লবণ দেওয়ার কারণে বা এমনিতেও উঠে আসবে এই পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলবো চুলার আঁচটা রাখবো হাই আছে আমার ভিডিওতে অনেক আপুরা প্রশ্ন করেছে আপু পায়েল আপু গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে তুমি কেন গেলে না আসলে প্রশ্নটা জটিল বাবার বাড়িতে সব সময় যেতে ইচ্ছে করে নারীদের বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের বেলায় বাবার বাড়ির কথা শুনলে যেন মন মানে না তাই না এমনটাই মনে হয় শ্বশুর বাড়ির চাইতে কিন্তু বাবার বাড়ির টান থাকে একটু বেশি শ্বশুর বাড়িতে যদিও আমাদের খুব আপন জায়গা এটা শ্বশুর বাড়ি তারপর কিন্তু মেয়েরা বাবার বাড়ির প্রতি দুর্বল থাকে বেশি বাবার বাড়ির কথা শুনলেই মনটা আনচান করে ওঠে মনে হয় যে চলে যায় যখন তখন কিন্তু আসলে চাইলেও যাওয়া যায় না শত ব্যস্ততার কারণে যাওয়াটা আসলে অনেকটাই টাফ হয়ে যায় বাচ্চাদের পড়াশোনা ওদের এগুলো মিস্টেক করে কিন্তু বেড়ানো যায় না যখন ইচ্ছে তখন আমাদেরকে একটা টাইম নিয়ে যেতে হয় এই ব্যস্ত লাইফে মনের মতো করে বেড়ানো হয় না যেমন পায়েল অনেক বছর পর গেল আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে ও যে ঘুরে আসলো ও অনেক বছর পরে যাওয়ার কারণ হলো কারণ ওর শ্বশুর বাড়ি যদি আমাদের অঞ্চলে হতো মানে আমাদের এলাকায় হতো তাহলে কিন্তু যেত কারণ শ্বশুর বাড়িতে ওর হাজব্যান্ড যেত সে কারণে যাওয়া হতো তো কারণ তখন দেখা গিয়েছে যে হাজব্যান্ডের জন্য হলেও যেতে হতো আমার তো শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি খুব কাছাকাছি সেজন্য আমার বছরে একবার হলেও যাওয়া হয় কারণ ও যায় সেজন্য আমাকেও যেতে হয় এ আর কি তো ভাগ্য ভালো আমার সব সময় আসলে ইচ্ছে ছিল যে আমার বিয়েটা খুব কাছাকাছি হোক একেবারে বাড়ির কাছাকাছি হোক এমন ভাবনা ছিল আমার কাছে বাবার বাড়ির জন্য মায়া লাগতো মনে হতো যে বিয়ে হলে কিভাবে থাকবো বাবার বাড়িটা ফেলে সেজন্য খুব কাছাকাছি হলেই মনে হয় ভালো হতো এরকমটাই মনে হতো তবে আল্লাহ রহমতে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে আমাদের ও শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি খুব কাছাকাছি আমি যখন নতুন নতুন শ্বশুর বাড়িতে যেতাম ফজরের আজানটা শোনা যেত কারণ ফজরের সময় কিন্তু একেবারেই নীরব নিস্তব্ধ থাকে তো যখন আজান হতো আমাদের বাড়ির আজানটা আমি কান পেতে শুনতাম আমার কাছে খুব ভালো লাগতো আর মায়া লাগতো যে আমাদের বাড়ির আজান হচ্ছে মনে হতো তখনই চলে যাই আমাদের বাড়িতে এমন কাছাকাছি ছিল আমি আসলে নতুন নতুন থাকতেই পারতাম না শ্বশুর বাড়িতে খুব মায়া লাগতো বাবার বাড়ির জন্য এমন আসলে সবার বেলায় হয় না আমার বেলায় এমনটাই হতো তারপরও কিন্তু চলে আসতে হলো ঢাকাতে কারণ বিয়ের পরপরই ঢাকাতে চলে আসছি তিন মাস ছিলাম মনে হয় বিয়ের পর কারণ তখন আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ছিল তখন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি মিলিয়ে ঝিলিয়ে ছিলাম আর কি পরীক্ষার পর পর চলে আসি ঢাকাতে তো এই আর কি জীবনটা এমনই হয় তো পায়েল তেরো বছর পর গেল অনেকেরই আসলে প্রশ্ন জাগলো যে এত বছর পর কেন গেল ওর হাজব্যান্ডের বাড়ি যদি আমাদের অঞ্চলে হতো তাহলে ঠিকই যাওয়া হতো এ আর কি 
আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু চিকেনগুলো ফ্রাই করে নিলাম আর খুব সুন্দর ফ্রাই হয়েছে পানিটা বেশ ভালো করে শুকিয়ে গেল এখন দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া দুই চা চামচ পরিমাণ দিলাম হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ এখন সব ধরনের মশলা দিয়ে ফেলবো ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আর দিব বাটা মশলাও দিব এখানেই দিয়ে দিব একেবারেই রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের চিকেন কিন্তু মোটামুটি সেদ্ধ হয়েই গিয়েছে গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ এখানে সব ধরনের গরম মশলা আছে ভাজা জিরের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ আর দিব কিছু পেঁয়াজ কুচি আবারও হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কিন্তু প্রথমেও দিয়েছিলাম ওটা দিয়েছি ফ্লেভারের জন্য সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর এখন যেটা দিচ্ছি এটাও ভালো লাগবে দেওয়ার কারণে রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর দিব আদা পেস্ট এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্টটা দেওয়ার পর এখন আমি বেশ ভালো করে কষাতে থাকব একটু সময় নিয়ে কষাবো যেহেতু মশলা গুঁড়ো একটু পরেই দিয়েছি আর চিকেনগুলো চাইলে আলাদা করে নিয়ে রাখতে পারেন আর বাকি যে তেলটা থাকবে অবশিষ্ট ওটার মধ্যে কষাতে পারেন তবে আমি এভাবেই সহজ মনে করি আর সহজ রান্নাগুলো করতে আমার কাছে ভালো লাগে তাই তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি এরকম করে চিকেনটা রান্না করে একবার দেখবেন আর অনেকেই আমরা করি তবে যারা নতুন আপুরা আছে তাদের জন্য কিন্তু অনেকটাই কঠিন এইসব রান্না বান্নাগুলো রান্না কঠিন না মানে সিস্টেমটা রান্নার একটা ধরন থাকে সেই ধরনটা একটু দেখিয়ে দিতে পারলে কিন্তু সবার জন্য ইজি হয়ে যায় সব কিছুই রান্না কিন্তু অনেক কঠিন আবার অনেক সহজ তাই না তো আমরা সবাই কম বেশি বুঝি রান্নার একটা প্রসেস থাকে সেই প্রসেসটা যদি একটু ধরিয়ে দেওয়া যায় রান্না অনেক মজারও হয় তারপর আবার সহজও হয়ে যায় তবে আমি আজকে দুপুরবেলা শুধু চিকেনই রান্না করব আর রান্না করব একটা ডাল ভাত হয়ে গেল যে ডালটা রান্না করেছি অনেক মজার একটা ডাল রেসিপি হিসাবে আমি আমার রান্নার চ্যানেলে আপলোড করেছি আজকেই সুলতানাস কুক চ্যানেলটা তো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন যারা যারা চেনেন তারা তো দেখেই ফেলেছেন আমার আপুরা আমি জানি ভাইয়ারা আপুরা আর যারা চেনেন না তারা সুলতানাস কুক লিখে সার্চ দিলেই কিন্তু আমার সেই রান্নাটা দেখতে পারবেন আর এদিক থেকে এই মশলাটা আমি বেশ ভালো করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢেকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেম রেখে চুলাটাকে তারপর কষাচ্ছি কারণ না হয় কিন্তু মশলার একটা যে কাঁচা ফ্লেভার থাকে সেটা থেকে যাবে অবশ্যই একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে কষাতে কষাতে এই চিকেনটা একটা পর্যায়ে একেবারেই টাইড হয়ে যাবে এটা খাওয়ার সময় অন্য রকম একটা টেস্ট আসবে যেহেতু ব্রয়লারের চিকেন আমি টাইমটা বলে দিচ্ছি যে কতটা সময় ধরে মানে কতক্ষণ সময় ধরে আমি এই মশলার সঙ্গে চিকেনটাকে আবারও কষিয়ে নিয়েছি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো চুলা লাস্টা থাকবে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে অবশ্যই মনে রাখতে হবে না হয় পুড়ে যাবে তো এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব ঝোলের পানি চিকেনটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গিয়েছে তারপরও আমরা আরও ভালো করে সেদ্ধ করে নিব চাইলে অল্প একটু পানিতে করে এটাকে একদম ভাজা ভাজা করে রান্না করে নিতে পারেন বা আর একটু ঝোল ঝোলও রাখতে পারেন তবে আমি একটু ঝোল দিয়ে নেব আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণ ঝোলের পানি দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব আবারও পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এর মধ্যে ঝোলটা একটু ঘন ঘন হয়ে গেলেই হয়ে যাবে আর গতকাল তো সিম তরকারি রান্না করেছিলাম রান্না করে বক্সে করে রেখে দিয়েছি কারণ আজকে ওর বাবার অফিস অফ পুজোর অফ মনে হয় আজকে ছুটি আছে তো ভাবলাম যে গতকাল রান্না করে রাখি বাঁধাকপি ভাজি করেছিলাম তারপরে যে সিম তরকারি এগুলো এখন একটু গরম করে নিচ্ছি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি বক্সে কারণ ও বাসায় আছে যেহেতু রান্না বান্নার ঝামেলাটা রাখি নাই শুধু চিকেন আর ডাল রান্না করলাম আমার কাছে আসলে বাসায় ও থাকলে কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেই জন্য আগেই রান্না করে রাখি আর এদিক থেকে কিন্তু চিকেনটা হয়ে যাচ্ছে এখন কয়েকটা কমেন্ট পড়ি আমি লিজা আক্তার আপু তুমি কেমন আছো জানাবে তোমার কমেন্ট আমার রেগুলার পড়তে খুব ভালো লাগে সুলতানা করিম আপি তুমি কেমন আছো তোমার কমেন্ট তো রোজ রোজ পড়ি আমার খুব ভালো লাগে আপু জানাবে অবশ্যই কেমন আছো আপু রাজিয়া সুলতানা আপু তুমি লিখেছ আমি আমার বাড়ি চট্টগ্রাম তোমার বাড়ি চট্টগ্রাম রাজিয়া সুলতানা থ্যাংক ইউ আপু তোমার কমেন্ট পড়তে আমার খুব ভালো লাগে আপু ভালো থাকো তুমি 
অনেক বেশি ভালো থাকো দোয়া রইল আপু আর তোমার নামে নামে আমার একটা খালাতো বোন আছে ও ইটালিতে থাকে রাজিয়া সুলতানা আর আমার নাম তো নাগাজ সুলতানা নামগুলো আসলে অনেক মিল তবে যাই হোক আরও একটা আইডির নাম বলি এম ডি শামিম খান আমার সাথে অনেক রাগ করে আছে লিখেছে তোমার সঙ্গে আমার আরই কথা বলবো না শুধু রান্না দেখব আর তোমার কথা শুনব বুঝেছ তোমার সাথে কাটটি কাটটি নিও না তুমি আপু নাকি ভাইয়া শামিম খান আইডি থেকে আমি জানি না তবে আপু নিশ্চয়ই তো আপু রাগ করো না প্লিজ রাগ করো না এই যে কথা বলে ফেললাম আপু অনেক বেশি ভালো থাকো তোমার পরিবারকে নিয়ে তোমার জন্য রইল দোয়া আমি কিন্তু রান্না শেষ করে খাওয়ার জন্য প্লেটে নিয়েও নিচ্ছি কারণ অনেক খিদে লেগেছে আমি এখন খাবো এখন বাজে বারোটার মতো তো আমি খেয়ে ফেলবো দুপুরের খাবার সকালবেলা তেমন কিছু খাওয়া হয় নাই সকালে আজকেও ছিটা রুটি বানিয়েছি কারণ ওর বাবাকে খাওয়ালাম সবাইকে খাওয়ালাম কিন্তু আমি খাই নাই আমি এখন ভাত খাবো তো কে কে খাবেন আমার সাথে চলে আসেন সবাইকে ফেলে একা একা খেতে ভালো লাগে না তবে আজকে রান্নাটা ছিল এটাই অনেক মজার চিকেন রান্না এটা আশা করব আপনারা একবার হলো এভাবে ট্রাই করবেন অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিকেনটাকে ফ্রাই করলে অনেক বেশি মজার হবে এই চিকেনটা আমরা কম বেশি সবাই জানি তবে যারা নতুন আপুরা আছে তারা কিন্তু রান্নার প্রসেসগুলো ধরনগুলো বুঝে উঠতে পারে না তাদের জন্যই আমি এভাবে একটু মানে সময় নিয়ে করে দেখানোর চেষ্টা করি আর সিম তরকারি আছে বাঁধাকপি ভাজি আছে ডাল আছে অনেক তরকারি আছে তবে আমি শুধু চিকেনটা দিয়েই খাবো এই চিকেনটা আমার খুব ফেভারেট আর বিদায় নিয়ে নেব আমার সকল ভাই বোনদের প্রতি আমার অনেক অনেক ভালোবাসা আর অনেক দোয়া সবাই অনেক ভালো থাকবেন হাসি খুশি থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ